வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு செக் மாடலில் உள்ள காட்டன் சாரிக்கு நம்ம மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பேக் சைடில் மாடல் பண்ண போகிறோம் இந்த சாரியோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மீட்டர் அளவு இருக்குது அதனால் இந்த சாரியில் நான் ப்ளவுஸுக்கு கட் பண்ணாமல் அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி லைட் க்ரீன் கலரில் பாலி காட்டனும் அதுக்கு தேவையான லைனிங்கில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த சாரியோட ரேட்டை பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் உள்ள சாரிக்கும் நம்ம ஒரு அழகான ஒரு டிசைன் பண்ணி அந்த ப்ளவுஸ் போட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரிக்கு நம்ம பேக் சைடு டிசைன் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் எல்லாரும் தைக்கிற மாதிரி உள்ள மாடலில் நான் இதுக்கு பண்ண போகிறேன் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாரியை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த சாரி வெயிட்லெஸ்ஸான ரொம்ப மெல்லிஸான ஒரு காட்டன் சாரி இப்போ இதுக்கு முந்தானையில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்கு அதுக்கு உள்பக்கம் நம்ம ஒரு கால் மீட்டர் அளவு நம்ம இதில் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ பிரித்து பார்க்கலாம் இதுதான் முந்தான இப்போ இதுக்கு உள்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் மீட்டர் அளவு கட் பண்ணலாம் கால் மீட்டர் அளவு நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த லைன்லேயே அப்படி நம்ம மேலே கட் பண்ணிட்டோன்னா கால் மீட்டர் அளவு நமக்கு வருது இப்போ இது பின்பக்க சார்ட் பேப்பர் இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி சார்ட் பேப்பரில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணி வைங்க நெக்கோட அளவு எட்டரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ சோல்டர் வெட்டு பாகம் எவ்வளவு இருக்கோ அதே அளவை இந்த சைட்லேயும் அடையாளப்படுத்துங்க மூணே கால் இன்ச் இருந்தது அந்த அளவை நான் இதில் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் அது அப்படியே மேலேருந்து சைடில் இந்த ஒரு லைன் நம்ம அந்த மாதிரி வளைவாக போட்டு விட்டுடலாம் அப்போது இந்த மடிப்பு பாகத்திலேருந்து இந்த நெக்கோட அளவை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெளியே வர்ற மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருங்க இப்போ இது வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம சோடர் வரைக்கும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பரோட அளவுக்கு நீங்கள் மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருங்க கட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த சைடில் உள்ள லைனில் இந்த மாதிரி சார்ட் பேப்பரை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு தைக்கிற மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம கால் இன்ச் அளவு தச்சு விடக்கூடிய பகுதியை அந்த சோல்டர் பகுதியிலருந்தே நம்ம சைடு வரைக்கும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதே அளவுக்கு ஒரு சதுரமான ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸை ரெண்டாக மடித்து அதில் நம்ம இதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இதில் ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு வைங்க சோல்டர் பகுதியிலேருந்து சைடுக்கு வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியணுங்கிறதுக்காக இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது ரெண்டுலேயுமே இந்த ஆரோ மார்க் நான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது மேல் பக்க கிளாத்து லைனிங் கிளாத்தும் இந்த கழுத்து பகுதியில் நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வளைவாக வருது அந்த பகுதியில் அப்படியே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி விடுங்க அப்போ அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த நெக் வரும் பாருங்க இந்த மாதிரி வளைவாக இருக்கு நமக்கு கொஞ்சமாக அந்த கார்னரில் எல்லாம் கட் பண்ணி விடுங்க உள்ளுக்கு லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம இந்த கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடலாம் நல்லா இந்த மாதிரி கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க நல்லா திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் நம்ம சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்போ சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லைனிங் கிளாத் எடுக்கலாம் இப்போ லைனிங் கிளாத்தை நான் ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை வச்சுட்டு நமக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சைடில் கொஞ்சம் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இந்த சதுர பீஸாகவே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி மேல் பக்க கிளாத்துலேயும் அந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு பார்க்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை நான் இந்த கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறேன் லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு நம்ம தச்சு விடலாம்
ஒரு பக்கம் மட்டும் நம்ம தச்சு விட்டால் போதும் ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி நான் ஒரு பக்கம் மட்டும் தச்சு விட்டுருக்குறேன் இப்போ அதுக்கும் கீழே மேல் பக்க கிளாத்தை வைக்கலாம் இப்போ நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு வெளியே தைக்கணும் பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் விழாத அளவுக்கு வெளி பக்கமாக தைக்கணும் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே தைச்சிருக்குறோம் இது பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு வெளி பக்கமாக தச்சு விடுறேன் வெளி பக்கம் தைச்சதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்குமே நான் தச்சு முடித்தாச்சு காலிஞ்சு கிளாத்து இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது இந்த பகுதியிலலாம் கரெக்டாக நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஆம்கோல் பகுதியில் வரக்கூடிய பகுதி இப்போ கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் லைட்டாக அந்த மாதிரி வளைவுகளில் கிராஸில் கட் பண்ணி விடுங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா அந்த நம்ம அந்த மேல் பக்க கிளாத்தை பார்த்திங்கன்னா அந்த சாரியோட கிளாத்து ரொம்ப மெல்லிசான ஒரு கிளாத்து இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸ் நமக்கு உள்ளுக்கு இருந்து தானா அது வந்து உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய பேப்பர் கேன்வாஸ் நமக்கு வெளியே வந்து தெரியும் ஒயிட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டில் வச்சு தச்சுட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி எடுக்கிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டில் நம்ம தச்சுட்டு திருப்பி எடுக்கும்போது அந்த வளைவு எவ்வளோ அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் மாதிரியே உங்களுக்கு நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ உள்ளுக்கு ரெண்டுமே நான் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆம்கோல் பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்குமே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சாச்சு இப்போ இதில் கிராஸ் பீஸ் நமக்கு தேவைப்படுது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் வச்சுட்டு அடையாளப்படுத்திடுங்க இந்த கிராஸ் பீஸோட அளவு ரெண்டு ரேஞ்சு வேணும் ரெண்டு ரேஞ்சில் இன்னொரு லைன் போட்டுட்டு அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஏன்னா ரெண்டு ரேஞ்சுனா உங்களுக்கு கரெக்டாக ரெண்டு ரேஞ்ச் இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு லைன் போட்டுட்டு கட் பண்ணுங்க இப்போ இந்த கீழே உள்ள பகுதி வந்து கொஞ்சம் மேலேருந்தே இந்த டேப் வச்சுட்டு நீங்கள் அளவிடுங்க கொஞ்சம் மேலே வரைக்கும் அந்த டேப் இருக்கணும் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள நீளத்தில் இது இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இது அதிகமாகவே தான் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதை கொஞ்சம் மேலே இந்த கழுத்து பகுதியில் கொஞ்சம் மேலே இருந்து வைக்கிறேன் இந்த ஒரு வளைவாக வருது பாருங்கள் அந்த பகுதியிலேருந்து மேலே கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த வெளியே வரக்கூடிய லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வளைச்சி விட்டுட்டு நம்ம இப்போ தைக்கக்கூடிய பகுதியில் கொஞ்சம் லூஸாக அந்த மாதிரி வைங்க உங்களுக்கு அப்போ தான் வெளியே வந்து வளைவாக உங்களுக்கு அந்த பீஸ் நல்லா வரும் வைக்கும் போதே வெளியே எவ்வளோ தூரம் நமக்கு அந்த பீஸ் வந்து வளையணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வளைச்சி விட்டுட்டே தைங்க அப்போ அந்த ரவுண்டு வந்து உங்களுக்கு நல்ல அழகாக வரும் இப்போ அந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி கோல்டு கலர் கிளாத்து இப்போது கிராஸ் பீஸ் இது ஒன்றே கால் இன்ச்சு அகலம் உள்ள கிராஸ் பீஸை நம்ம ரெண்டாக மடித்து கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இப்போ அந்த சாரியோட பார்டரில் கொஞ்சம் டார்க் கலராக இருக்குது இப்போ அந்த டா அந்த கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் டார்க் கலரில் இதுவும் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாக மடித்து கால் இன்ச் அளவு அந்த பைப்பிங் வர்ற மாதிரி தச்சு விட்டுருக்குறேன் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இந்த பகுதியில் அந்த கம்பியை வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த பைப்பிங் உங்களுக்கு நல்லா வரும் பைப்பிங் பண்ணதுக்கப்புறம் கை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க இப்போ இந்த முதுகு பாகத்தில் அந்த கழுத்துக்கு நம்ம வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய டிசைன் போக எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த அளவுக்கு இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் ஒரு சதுரமான பேப்பர் கேன்வாஸை நீங்கள் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி வரும் இது நாலு இன்ச்சு நீளத்துக்கும் நாலு இன்ச்சு அகலத்துக்கும் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ அதை இந்த மாதிரி சாரியோட கிளாத்தில் வச்சுட்டு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சம் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டு கட் பண்ணி இந்த சென்டரில் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கும் மேலே வச்சு நம்ம அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு தச்சு விடலாம் ஏன்னா அந்த கிளாத் வந்து ரொம்ப மெல்லிசான கிளாத்தாகவும் இருக்குது நம்ம சும்மா அந்த மாதிரி மடித்து தைக்கும் போதும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த சேப் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வராது இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸை வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் 
கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தைக்கும்போது அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் அப்போ மடித்து தைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா உள்ளுக்கு அப்படியே பேப்பர் கேன்வாஸ் இருந்ததாலும் உங்களுக்கு அந்த கிளாத் வந்து கொஞ்சம் ஒயிட்டாக தெரியும் சுற்றி நம்ம மடித்து தைச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதை சென்டரில் இந்த முதுகு பாகத்தை மடித்து விடலாம் இப்போ சென்டர் பகுதி இது தான் இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்திட்டு நம்ம தைச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய பீஸை கழுத்து பகுதியிலேருந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற மாதிரி ஒரு கால் இன்ச்சு கீழே இருக்கிற மாதிரி விட்டு ஜாயிண்ட் ஆகுங்க இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம தச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கோல்டு கலர் பைப்பிங் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் மேலேருந்தே ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க கொஞ்சமாக இந்த டேனிங்கில் லைட்டாக அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க கார்னராக வரும் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க இந்த மடித்து விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதியில் கொண்டு நீடியில் கரெக்டாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திருப்பி விடுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நீங்கள் மடித்து விட்டாலே போதும் இப்போ மேலே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி அப்படியே கொண்டு நம்ம முடிச்சிடலாம் ஏன்னா மேலே உள்ள பகுதி நம்ம கழுத்துக்காக பண்ணக்கூடிய அந்த டிசைனுக்குள்ளுக்கு தான் போகுது இப்போ வெளிப்பக்கமும் இதில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த கழுத்து பகுதியில் இந்த கோல்டு கலர் பைப்பிங் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதுலேயும் வெளிப்பக்கமும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் நம்ம அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுட்டு இதுலேயும் நம்ம கொஞ்சம் டார்க் க்ரீன் கலரில் வச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த பைப்பிங் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ இந்த தச்சு விட்டுருக்க பகுதியை மறைக்கிற மாதிரி இந்த பைப்பிங் வைக்கலாம் கொஞ்சம் டார்க் கலர் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது எடுப்பாக இருக்குது இந்த மாதிரி டிசைன் இப்போ இந்த பைப்பிங்லேயும் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தச்சு வச்சுருக்குறோம் சைடில் உள்ள அளவை இந்த மாதிரி கரெக்டாக சோல்டர் பகுதியிலேருந்து வச்சுட்டு சோல்டர் பகுதியிலேருந்து அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ இந்த கழுத்து பகுதி கீழே தச்சு விட்டுருக்கக்கூடியது நமக்கு இப்போ நாம் வைக்கக்கூடிய அந்த பீஸுக்கு உள்பக்கமாகவே மறைஞ்சிருது இப்போ இந்த ஆம்ஹோல் பகுதியிலையும் அப்படியே தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் இதுலேயும் நம்ம அந்த கோல்டு கலர் பைப்பிங் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் இன்னொரு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நான் தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ இது ஒரு ரேட்டு கம்மியான ஒரு சாரிக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிசைன் ரொம்ப ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி தான் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆனால் எல்லாராலேயும் ஈஸியாக தைக்கக்கூடிய ஒரு மாடல் நான் அந்த சாரிக்கு நான் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண